。大家好，我是毛毛。我最不能抗拒的食物之一就是面包。当很多人今天都在说要抗糖、低碳水，我仍然喜欢每天早上吃几口面包，喝点牛奶，胃里特别的舒服。喜欢面包，非常的喜欢，哪怕不吃，都喜欢坐着闻着都好。那今天我们就来做一款带着苹果小帽的小米面包。面包的馅呢，就跟就着饭吃的菜一样，不能总是豆沙、香肠之类的。所以今天我们就改用非常健康的小米来做里面的夹馅。我们取大概两百克左右一小碗的小米，洗干净之后。稍微加入同等重量的水，然后用电饭煲煮饭流程把它煮熟。作为面包的夹馅，所以小米饭不能太稀，比平时吃的饭稍微偏干一点点即可。因为我们一会儿还要往里面加入炼乳，让它增加一点甜味，本身的柔润性也会更强。如果你不加炼乳的话，也可以稍微加一点牛奶或者是细砂糖、蜂蜜都可以，只是要稍微增加一点它的粘稠性。趁热的时候，我们加入炼乳，把它们搅拌均匀。在炼乳的粘性作用下，同时经过你的压拌，小米饭会变得非常的浓稠、有韧性。当然，你也可以什么糖类都不加，往里面加几点葡萄干也是很好吃的。稍微搅拌均匀之后，我们把它放在一个长方形的玻璃碗当中，趁热给它压平整。同时，顺手用刮刀把它分成十等份，这一个配方正好做出来十个小菜包，每一份馅大概在四十五克左右。分好之后，我们一会儿方便它一个一个取出来，就不用称了。我们盖上保鲜膜，放在边上放凉。你也可以放在冰箱里面，三天之内用完。接下来我们开始搅打面包的煮面团，往搅拌缸中加入高筋面粉、奶粉增加香味、细砂糖，这个糖的分量做出来是轻微的甜味。耐高糖的激发该酵母，我一般喜欢用乐师福的金叶子那个牌子的酵母，非常好用。稍稍搅拌均匀。接下来我们加入液体材料，首先加入冷藏的牛奶。冬天用温水温牛奶，夏天要用冰水。水的话，我会预留大概五克到十克左右，一会儿根据面粉的吸水性来判断要不要继续加入这些水。打入一个鸡蛋，蛋壳重量在六十二克，纯蛋液在五十克左右。首先用打面机的最低速把所有材料混合成团。面包打面基本上都是四部曲，第一步是低速混合成团，第二步是提高速度打面，一直打到七成筋，可以拉出厚膜的状态。冻口成锯齿状，然后第三步是加入黄油，低速搅拌到黄油吸收。第四步是提高速度，继续打面，一直打到可以拉出薄膜、手套膜的状态。我们现在第一步打完之后，你看这个水被吸收进去了，然后我们用手去捏掐这个面团，你能感觉到手上有点粘粘的，那说明你这时候水分就差不多了，就不用再加了。控制面团的水量是非常关键的一步，一定要加到比较合适的状态。太稀或者太盖的面团都不适合我们家用除湿机的操作。随着面团的搅打，它的筋性会慢慢的形成，主要表现在它会爬在打面钩上，表面会变得更加光滑，然后会开始抱团，开始击打钢壁，会听到那种砰砰砰的声音。建议大家平时做面包都在边上放一个计时器，每一步所需的时间把它记录下来。因为你，如果你的用的面粉的牌子是固定的话，它一般来说做面包的搅打时间是差不多的。我们现在搅打了大概六分钟左右，这时候你用手去扯膜的话，它是拉不出来一个厚膜的，就一扯就破了，明显筋性还不够。然后我们继续搅打，又打了大概两分钟左右，这时候面团比刚才光滑一些了。我们再来看一下现在这个膜的状态，虎口掐下一个面团，然后上下这样左右的抖动。慢慢的把面筋随着它的筋性给它扯出来，桶冻的时候需要直接一点点力量，然后冻口成锯齿状就可以了。加入软化的黄油了，黄油一定要彻底软化。同时，我们这时候加入盐，但是盐属于渗透压比较高的东西，所以我们一般会在后面加入，要不然的话它可能会破坏酵母的活性。好比平时做饭的时候会拿盐去撒在一些蔬菜上面，像茄子啊什么的，它那个水就会被噎出来了。
，油性的黄油它是非常滑的，所以说有可能滴出的时候面团在面缸里面就就打转，这时候你可以帮助把面团给它弄下来。这样面团的里面也能跟黄油更快的接触，这样可以加速它们两者之间的溶解。稍微看不到黄油之后，我们可以就加快速度打面了。油脂往往会破坏一定程度的面筋，所以之前打好的七成筋，可能在这时候随着黄油的加入，它就会看着面团有点稀稀的，它的面筋就稍微有点被破坏了。但是呢，随着你不断的搅打，它又来了一个重新的排列组合，面筋又会慢慢的形成。但是这款甜面团呢，稍稍会有一点点的偏稀，所以说这时候你打不到底部的时候，记得一定要这样，不要偷懒，要用这个刮刀把盆壁给它刮下去，然后把面团给它翻一个身，让它所有的地方都可以打到，基本上翻一个一到两次就差不多了。这一步记得一定不要省略。搅打面团往往最关键的就是要控制好面温，控制好水量，控制好最后出木的状态，千万不要把面筋给打断了。看这些快进的镜头，你可以发现这个面筋一开始它会胎在就是缸底，但是随着不断的搅打，它会慢慢的收紧收紧，然后它就会变得不那么在缸底了。所以说完全是没有问题的，千万不要说开到加了黄油之后变得好稀啊！我要往里面加粉，千万不要加粉。打好的面团我们取出来看一下，这时候是就是用手戳动。需要直接的力量，然后洞口比刚才光滑，大概九成斤就可以了。因为我们不是做吐司，就不甜面团的话，不用打到十成斤。测一下面温，控制在二十八度以下。打好的面团，我们稍稍向内折叠，不要把它收得太紧，只要把它稍稍裹成一个团之后，我们放在烤盘里面。我喜欢放在烤箱这种密闭的环境当中发酵。一发的话，二十八度，稍微增加一杯热水，来点湿度，发酵到体积两倍大。用手戳动不回缩，双手拍打有那种空心的声音。按压面团的周围的话，会留下手指印，稍稍有那么一点点回弹。主要的话还是以开体积为准，因为这个是最直观的表现。至于戳动回缩，然后摁手指，这个都是比较模糊的状态，属于以体积为准。发酵好的面团，我们放在案板上。稍稍两面沾一点干粉，用手给它按压排气。这里为什么要排气呢？因为你想，如果不排气的话，面团那么厚，你一会也不搞分割，也不好给它整形。所以这里一定要给它排气之后再进行分割，分割成十个五十五克左右的面团。建议一定要拿把秤称一下，因为这个面团十克左右，最后烤出来的面包大小就会不一致。不要太自信，说我可以精准到十克左右。分割好之后，我们开始滚圆。滚圆的时候，我们把面团折叠过来，碎的包在中间，形成一个光滑面。用手抓着它，空心的，这样滚两圈，面团就会比较光滑了。我们再看一个，就稍稍的用手空心的状态，用手指把面团这样来回的把它勾进去。跟面团一体的在动，然后把它滚圆。滚圆的时候呢，不要像视频里现在这样，把它捏紧，捏得很紧，然后呢，这样再对折，对折，往内折叠，形成一个非常好看的光滑面。虽然说好看了，但是一会儿你会需要更长的时间去松弛面筋。打好的面筋就跟被上了发条的弹簧一样。就是你压得越紧，它就需要越长的时间去反弹回来，而只有反弹回来完全松弛的面筋，你才可以进行下一步去操作。滚圆之后，我们现在把它盖上保鲜膜或者塑料袋，给它松弛二十分钟左右。这时候我们取出之前做好的小米蟹，把它用手这样一个个掰出来，稍微用手捏一下，形成一个圆形，方便一会儿包在面团里面。同时，这样揉捏的话，也会让小米蟹更加的 Q 弹。这个小米蟹真的是非常好吃。松弛好后，我们取出刚才第一个操作的面团，两面稍稍沾一点干粉，不要太多，用手给它排气压扁，用擀面杖上一上擀一下，下擀一下，左擀一下，右擀一下，这样擀四下就差不多了。然后把它翻面翻过来，光滑面朝下。放上一个小米蟹，这里有一个小细节，就是改的面团只要比小米蟹多出来大概一公分大左右就可以了，不要把这个面团改得特别大，这样的话你收口的时候就会收到很多的面团在底部，这样烤出来的面包底部的面团太多，就会导导致那个上面面团太薄，蟹会。
太靠上。这样的话，首先切面不好看，整个面包的形状也会不好看。一口咬下去的话，有的地方还咬不到馅。所以说，记得这个面团不要太改太大，只要这样上改下改，然后左改右改，改的差不多，就是比馅稍微大个一公分左右就可以了。然后收口的时候，大拇指把馅往下摁，这样的话可以改出里面的空气，让馅跟面团更好的贴合在一起，也有助于一会的发酵。所有的面团都包上馅之后，我们放在烤盘里面进行二次发酵。二次发酵的条件是温度在三十四度左右，只要低于三十八度都可以。同时记得要放上一点热水，增加一点湿度。面团在发酵的时候，我们来处理一下苹果。首先我们取一碗水，然后把柠檬切片之后，把它汁挤在水里面，做一个柠檬水。柠檬水可以起到苹果抗氧化的作用，加入一点细砂糖，你也可以省略不用。我喜欢把柠檬就泡在里面，让整个水有点柠檬的味道。这个苹果呢，不要拿太大的，因为我们做的是小菜包，所以说我们把头部切去之后，就开始切这种薄片。苹果片不要切得太厚，因为薄薄的苹果片在烤完之后，它就会呈现出那种花边的效果，特别好看。苹果核的这种贴来的星星的形状，在烤完之后也会有那种像五角星的形状，在面包的顶部作为装饰也是非常的好看。这里的装饰基本上一个苹果就够了，我们切个十来片，万一有哪一片不好用了。切好片的苹果，我们放柠檬水当中，这样的话苹果它就不会变黑了，可以防止它的氧化。我这次大概发了五十分钟左右，面团明显体积变大，用手去触碰触碰边缘的话，它能留下指印，但是会有,有点稍稍的回弹就可以了。我们首先在进入之前要刷上一层全带液，刷全带液的话一定要注意不要刷太多，薄一层即可。然后我们把刚才做好的苹果片放在这个厨房纸巾上，给它吸取水分，然后盖在刚才发好的面包上面，稍稍按一压。让它跟面包很好的贴合在一起，放在烤箱的中程， 1 8 0度烘烤15分钟到表面上色即可。每个人的烤箱的温差可能不一样，按面包上色，开着这种比较金黄的颜色就可以了。如果喜欢面包颜色比较深的话，可以多烤两分钟；颜色浅的话就少烤两分钟，基本上是都没有关系的。盖在上面的苹果片烤好之后，跟花朵一样，特别的可爱。边缘在烘烤下，它都被皱起来了，形成了这种天然的花边。配着下面金灿灿的面包，你是不是也特别想来一个？我们切开看一下里面的组织，记得一定要把小米线包在中间，面团不要改太大。我们看一下面包的组织特别的柔软，小米线也特别的 Q 弹。小菜包我建议两三天内就尽早吃完。首先，它里面是有蟹的，而且我们这里也没有添加一些酵种啊、老面之类的，可以延缓面包的老化。那我是毛毛，每周跟您更新各种烘焙美食，有机会一定要做一下这块苹果小米包，特别的好吃。那我们下次美食视频再见哦，有什么问题记得在下方留言，我看到一定会及时回复的，拜拜。